অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকল মই তোমালোক আজ এন সি ইয়ার টে প্রস্তুত করা অষ্টম শ্রেণী গণিত পাঠ্যপুথির বর্গ আর বর্গমূল উলিওয়া পাঠটুর সপ্তম খণ্ড তোমালোক আগবাই তোমালো খুব মনোযোগে শুনবা আর চাবা তোমালোক ইয়ার আগের ভিডিওট মানে এইখানে আটাইখিন হরণ পদ্ধতি বগমূল লিওয়া শিকাল শিকালোয় দশমিক সংখ্যা বগমূল লিওয়াও শিকালো এটা তোমালোক প্রথমতে সিক্স পয়েন্ট ফোর অনুশীলনী চার নম্বর অঙ্কট বুঝাব লো এখন আয়তাকৃতি পথার দিশ পঁয়ত্রিশ মিটার আর পষ্ট বারো মিটার ইয়ার কর্ণ দিশ কি এই অঙ্কট তোমালে করবলে যাওয়া প্রথমে চিত্রটা আঁকি চাবা এনেকে আয়তর এই আয়ত্ব আঁকি ললা এই দিশ তো পঁয়ত্রিশ মিটার বলে কে আর পষ্ট তো বারো মিটার বলে কে তোমাল এটা কর্ণ তো উলিয়াবলে কে কর্ণ তো এটা তোমালে কর্ণ তো অঁকারে চিত্র তো ধরে পাইছা না এই এটা কি ত্রিভোজ সমকোণী ত্রিভোজ মানে সমকোণী ত্রিভোজ তোমালো মানে ইয়ার আগত পাইথাগস সূত্র তো শিকাইছিল পাইথাগস সূত্র তো কি আসে এই দুটা বাহুর বর্গর সমষ্টির এই বর্গর সমান কর্ণ তো বর্গর সমান কর্ণ বর্গর সমান বলে আগত পাইছো ধন্যবাদ তোমালে যদি পাহরি গেছো আগের ভিডিওটা আপনার চাই লবা তাহলে আমি করব কেন দিয়া আছে আয়তা কেটে পথার দিক কি পঁয়ত্রিশ মিটার পষ্ট বারো মিটার ইয়ার কর্ণ দিক কি উলিয়াব লাগবে এটা আমি ধরা হোক কর্ণ দিশ এক্স বলে ধরে লম গম পাইছে এক্স মিটার আমি জানো যে কর্ণর বর্গ কর্ণ মানে এই কর্ণডাল বর্গ সমান আন দুটা বাহুর বর্গর যোগফল ধন্যবাদ এই বর্গর যোগফল এই সদায় মনত রাখিবা তারপর এটা কর্ণ হলে আমি কর্ণ এক্স হয়েছো যেটা এক্স স্কোয়ার হব বর্গ তারপর আন দুটা বাহু এই এটা বাহু আর এই দুটা বাহু দুইটা বাহু যোগ বর্গ স্কোয়ার যোগফল দেখো দেখায় আগত করার দরে তারপর এই দুটা থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ আমার উজু ফোন তো মানে শিকাইছিল মনত আছে না পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ দি তিন তিন গুণ ন দি আকো তিন যোগ করবেন যে এই তো মুখতে ওলাই যে এটা এনেকে করে লবা তারপর বারো বার এশ চল্লিশ দুইটা যোগ করে দিল আমি যোগ করল কি পালো এহেজার তিনশ ঊনসত্তর পালো নয় বার এটা তোমালে এটা এক্স স্কোয়ার বর্গমূল এই এই বর্গ এই কেনকে উলিয়ালো এটা বর্গ ইয়া বর্গমূল উলিয়াবল স্কোয়ার যেটা ইয়া বর্গমূল উলিয়াবল বর্গমূল উলিয়ালে আমি কেনকে উলিয়াম এই হরণ পদ্ধতি এটা শিকাইছিল যে তিন তিন গুণ ন এনেকে যোর যোর করে ললা প্রথমে তারপর তিন তিন গুণ ন চারি দিলে বারো চারি চার গুণ ষোলো হব গতি চারিবার না যায় তারপরে এই করার পিছন বিয়োগ করল বিয়োগ করে এই দুটা নমাই আনলো এজুকে নমাই কিন্তু ইয়ার আগের ভিডিওত তারপরে কি হল তিন তো দুগুণ করল ছয় হল আর সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাশ এই ধুনিয়াকে মিলি গল মিলি গল সাত বার দিল গতি আমার ইয়ার বর্গমূল তো কি পালো এক্স বর্গমূল তো পালো সাতত্রিশ নয় নয় গতি পথার কর্ণর মানে হেরি তো কর্ণ যোগ তো কি সাতত্রিশ মিটার মনত মনত রাখবা এই সাতত্রিশ মিটার ওলাইছে তাহলে কর্ণ তো কি লাভ সাতত্রিশ মিটার ঠিক আছে বুঝি পাইছা নিশ্চয় এটা আমি পিছ পাঁচ নম্বর অঙ্কটলে যাও পাঁচ নম্বর অঙ্কট তোমালো কে এখন বিদ্যালয়ত ইমানজন ছাত্র ছাত্রী আছে বিদ্যালয়ের বার্ষিক খেল ধেমালি প্রথম দিনা পতাকা উত্তোলনের সময় এনেক থিয় হবলে কোয়া হল যে শারীর সংখ্যা যান হয় শারীর থাকা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও একই হব তার মানে শারী আর স্তম্ভর সংখ্যা সমান হব লাগিব এই অঙ্কটত কোয়া হয়েছে ধরা এইফালে যদি চারিজন হয় এইফালে শারীও চারিজন চারিটা হব লাগিব এনেকে কিন্তু শারীও চারিটা হব লাগিব আর সংখ্যাও চারিটাই হব লাগিব তার গতি এই আমি কি পাম আমি একটা বর্গ পাম ধন্যব এই এনেকে করলে বর্গ পাম ঠিক আছে এই তো সংখ্যাটা আসল বর্গ হয় গম পাইছে না বর্গ সংখ্যা গতি বর্গ সংখ্যাটা আমি বর্গমূল উলিয়াই দিম হরণ পদ্ধতি এনেকে বর্গমূল উলিয়াম বর্গমূল উলিয়ার পিছন সেটাই উত্তর হব শেষত লিখিম কি ছাত্র ছাত্রীর শারীর সংখ্যা যে বর্গমূল পাম সেই লিখি দিম হব ঠিক আছে এটা ছয় নম্বরলে যাও এটা পূর্ণবর্গ পাবল তলর সংখ্যাবর প্রতিটির লগত কি সংখ্যা যোগ করলে যোগ করল আটাইতক সরু সংখ্যাটু কি নির্ণয় করা যোগ করবল আটাইতক সরু সংখ্যাটু নির্ণয় করা বলে কে ধন্যবাদ এটা প্রথম সংখ্যাটু দিছে এহেজার দুশো বিশ দিছে ধন্যবাদ এই কেনকে করব লাগবে কি সংখ্যা এই তার মানে বর্গ বর্গ সংখ্যা হয়ে থাকা না ইয়াক বর্গ করবরণে কি যোগ করবল সুদিছে আমি ইয়াত মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি নক আমি এই যোগ করবল অঙ্ক সদায় এই হরণ পদ্ধতিত করি যেহেতু আমি হরণ হরণ অঙ্ক শিকিলোয় নয় নয় এটা আমি এই যোর যোর করে আনলো ইয়াত কিবার দিম আমি মন করি এটা তিন তিন গুণ ন হয় আর চারি চার গুণ ষোলো হয় গতি তিনবার যাব তিনবার দিবা তোমালে তিনবার দিবা তিন তিন গুণ ন হল বুঝি পাইছা তারপর বিয়োগ করলা বিয়োগ করলে কি পালা তিন হল তারপর এই দুই গোটে জোরটা নমাই আনা এটা জোরটা নমাই আনলত কি হব বিশ হব হয় 
তার পিছত এটা তিনিক এই তিনিক কি কি করব লাগে দুগুণ করব লাগে দুগুণ করলে ছয় হব এটা ইয়াত যে বার দিবা ইয়াত একটাই বার দিব লাগবে হয় না এটা বার দিবল হলে আমি দুটা চালো চাই চাই গুণ ষোলো হয় এই এই তো মিলি যায় মিলি না যায় যেহেতু ইয়াত ইয়াত যোগ করবো গতি ইয়াতক সরু সংখ্যাটা পাব লাগবে ইয়াতক সরু সংখ্যা পাবলে হলে আমি চালো যে চারি বার দি চালো এই পূরণ করে চালো এই পালো পাঁচ 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 গুণ দিল এই বেশি হল তার মানে তিনশো পঁচিশ হল এই কম হল ধন্যবাদ এটা আমি তাহলে তার সর বারো দিব লাগিব ডর করব নয় যেহেতু হরণ অঙ্ক হরণ অঙ্ক ডর করব নয় গতি এই আমি কি পালো পাঁচ পাঁচ কি চারি চার গুণ ষোলো পালো সরি ষোলো পালো তারপরে চারি ছগুণ চৌব্বিশ পঁচিশ হল হয় না এটা আমার বিয়োগ করলে আমি কি পাম এই তো চারি পালো নয় বা বিয়োগ করে বিয়োগ করে চালো চারি পালো আর এগারো পাঁচ গল কি থাকিল ছয় ঠিক আছে এটা এনে ধরনের এই বিয়োগ করা তো আমার প্রয়োজন নাই এটা আমি কি কি মিলিছে সেটাই চাব লাগে অবশ্যই এটা আমি ইয়াক ইয়া এইটো করে এই থার্টি ফোরটো আমার সরু মানে এই বাকি থাকিল মানে ইয়াতক ডরটো কি হবো জাস্ট পিছরটো হবো থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ গতি এটুতক এই এই ডর হয়েছে গতি আমি ইয়ার পাঁচর সংখ্যাটো আমি থার্টি ফাইভ স্কোয়ার লোক থার্টি ফাইভ স্কোয়ার দুটা থার্টি ফাইভ পূরণ করলে এই হয় নয় নয় স্কোয়ার যেটা তারপর তেতিয়া হলে আমি কি করবো লাগবে এই মূল সংখ্যাটো পা এই মূল সংখ্যাটো দেখিছ না মূল সংখ্যাটো এইটো পা বিয়োগ করে দিব লাগবে তেতিয়া সংখ্যাটো কি পালো পাঁচ পালো গতি পাঁচ যোগ করে দিলে আমার কি লাগবে পাঁচ যোগ করলে সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ হব অর্থাৎ এই যোগ করে দিবা যোগ করে দিয়ে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়ে গেল যোগ করলে এই পূর্ণবর্গ পূর্ণবর্গ সংখ্যাটো প্রমাণ করে চাব পড়া হয় না নয় তোমালে আক জোর জোর করে চালা তারপর এই বগমূল উলিয়ালা দেখিলা যে এই বগমূল থার্টি ফাইভ লালে গতি এই বগ সংখ্যা বলে আমি গম পাই গেলো এই এই কি পালো এই বর্গ সংখ্যা হয় গতি পূর্ণ বর্গ হয় মানে বুঝি পাইছ তোমালে এটা ছয় নম্বর এই বাকি কেটা করবা এটা মানে সাত নম্বর অঙ্কটে যাও সাত নম্বর অঙ্কত কে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পাবলে তলর প্রতিটি সংখ্যার পর বিয়োগ করবল আটাইতক সর সংখ্যাটা আগত যোগ করবল কে বা বিয়োগ করবল বলে কে একধরণে করিম আমি খালি এই সংখ্যাটো বিয়োগ করিম ইয়ারপর মানে এই পূর্ণ বর্গ হয়ে থাকা নাই ঠিক আছে চাওসন এটা অঙ্কট আটশো পঁচিশ আছে আমি এনেকে দুই দুগুণ চারি করলো এই হরণ পদ্ধতি তো শিকিলায় এটা এই মানে ইয়ার আগের ভিতর তো মানে সুন্দরকে বুঝাই থাকো তোমালে আক মন করবা তো পাহরি গেলে আক এবার চাই লবা ভিডিওটো এটা এনেকে করলো করার পিছত আমি এই শেষত দেখিল যে এই এই আটবার দিলে মানে এই আটবার দিলে এই হয় আর নবার দিলে এই হয় গতি এই ডর হয় ডর হরণ অঙ্কত যেহেতু আমি সরু হব লাগবে নহলে সমান হব লাগবে গতি সর হল এই বিয়োগ করলো ফর্টি ওয়ান থাকিলে এটা আটশ পঁচিশের পর কি হল ফর্টি ওয়ান বিয়োগ করব লাগবে তার মানে সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ হব গম পাইছ না আটশ পঁচিশের পর তো লগাই দিবা তোমালে ইয়াতে পর আটশ পঁচিশের পর বিয়োগ করব লাগবে গম পাইছ না তো এই তো বিয়োগ করলেও আমি কিমান পালো এই সেভেন হান্ড্রেড এইটি ফোর পালো এটা তার আর এটা কথা কে যে সংখ্যাটো বগমূল উলিওয়া এই সংখ্যাটো আমি বগমূল উলিয়াম এনেকে বগমূল উলিয়ালো বুঝি পাইছ নিশ্চয় বগমূল কেন উলিয়ালো এই তো বগমূল ইয়াতে বগমূল কিমান পালো আঠাইশ পালো সেটা বুঝি পাইছা নয় ঠিক আছে এই তোমালে বুঝি পাইছা এটা পিছর কেটা তোমালে করবা আটাইকিটা সাত নম্বর আটাইকিটা করবা তার পিছরটো অঙ্ক কে আট নম্বরটোত কে এই সংখ্যা আটাইতক ওর থাকা পূর্ণবর্গ সংখ্যাটো একে ধরনের করবা তোমালে আসর ওর থাকা পূর্ণবর্গ সংখ্যাটো এনেকে হরণ পদ্ধতি করে চাবা উলিয়াবা তার মানে তারপর তলর প্রতি ন নম্বরটো কে তলর প্রতি পাঁচটাক উদাহরণ দিয়া এটা বর্গ সংখ্যা এক ঘর চারি থাকিলে কি হব পাঁচটাকে উদাহরণ দিবাচ আর বর্গ সংখ্যা একক ঘর ন থাকিলে তে পাঁচটা উদাহরণ দিবা একক ঘর থাকা বর্গ সংখ্যা হব লাগবে ন একক ঘর ন থাকিলে নহব বর্গ সংখ্যা হব লাগবে শূন্য থাকিলে এনেকে ধরনের পাঁচটা পাঁচটা লিখব কে এইকটা লিখিবা ঠিক আছে তোমালে এইখানে বুঝি পাইছা বলে ধরছো ঠিক আছে তোমালে এই আটাইখিনি করবা আর নেক্সট ভিডিওটো চাবলে নপাহরবা যেহেতু মানে ঘন আর ঘনমূল পাত্র নেক্সট আরম্ভ করি আজিলে আহ ধন্যবাদ